এখন আমরা মেইন বিষয় যেটা আপনারা যেটাতে মজা পাবেন সেই বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করব যে লিমিট x এক্সটেন্ড টু কিছু x এক্সটেন্ড টু কিছু কিছু মানে হলো এখানে কোন একটা মান 1 2 3 4 5 কিছু না কিছু একটা আছে কোন না কোন মান এই জিনিসটার অর্থটা কি আমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করব আসেন আমি যদি একটু আগে আমি দেখলাম যে যে কোন একটা টার্ম থেকে কি করা যায় কার বঙ্কন করা যায় ধরেন আমি এটা একটা কার বঙ্কন করলাম ঠিক আছে এরকম তো হতে পারে x y এর মানের সাপেক্ষে আমার এরকম কার কি হতে পারে বের হতেও পারে ঠিক আছে তো এখন দেখেন আমি যদি এর মাঝখানে যদি কোনো একটা বিন্দু কল্পনা করি যে ধরলাম এটা একটা বিন্দু আমার এটা একটা বিন্দু ওকে তো এই বিন্দুর এক্স এর মানটা এদিক থেকে এদিকে কি হচ্ছে দেখেন এদিক থেকে এদিকে এক্স এর মান আস্তে আস্তে বাড়তিছে আর যদি আমি এদিক থেকে এদিকে কল্পনা করি এক্স এর মানটা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে কমতিছে ঠিক আছে এক্স এর মানটা আলাদা আলাদাভাবে কমতিছে তো এখন কথা হইল যে এই যে এটা যে বাড়তিছে এটা যদি আমি বাড়াইয়ে 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 যদি আর একটু বর্ধিত করে দিই আর একটু বর্ধিত করে দিই আবার যদি এটা কমায়ে কমায়ে যদি আর একটু বর্ধিত করে দিই মানে আর একটু কমায়ে ফেলি তাহলে দেখেন আমার কিন্তু কার্বডাকে কি হয়ে যাচ্ছে মিলিত হয়ে যাচ্ছে কি হয়েছে হয়ে যাচ্ছে মিলে যাচ্ছে ঠিক আছে তো যে এই রকম যে এক্সের একটা ভ্যালু সেটা কমের দিক থেকে বেশি অথবা বেশির দিক থেকে কম আমরা যদি মানগুলো দিয়ে যদি কার্বটাকে মডিফাই করি তাহলে অবশ্যই তারা কি হবে মিলিত হবে সব সময় না ঠিক আছে কখন মিলিত হবে এই যে লিমিটের অঙ্কগুলো করার সময় আমরা যে যে জায়গাগুলোতে লিমিটের কোনো মান পাচ্ছি আমরা দেখছি যে দুই রকম মান পাই একসময় কি হয় আনডিফাইন বাড়াই যে নিচে কত হয় জিরো হয় আর উপরে তো কোনো মান থাকে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হলো নিচে নিচে কখনো জিরো হয় তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা কি বলতেছি একবারে অসংজ্ঞায়িত মান ঠিক আছে আবার কোনো কোনো সময় আমরা দুই চার জিরো মাইনাস ওয়ান ফোর মানে কোনো না কোনো কি মান পাচ্ছি ঠিক আছে মান পাচ্ছি তো আমরা যে মানগুলো যে লিমিটের ক্ষেত্রে কি করতেছি মান পাচ্ছি সেই লিমিটগুলোকে বলবো আমরা এক্সিস্ট লিমিট কি লিমিট এক্সিস্ট লিমিট আর সেই লিমিটের কার্বগুলোর কি অবস্থা হবে যে এক্সের মান যদি কম থেকে বেশি করে দিই অথবা বেশি থেকে কম যদি করে দিই তারা অবশ্যই কি হবে তারা কোনো না কোনো সময় যে মিলিত হবে ঠিক আছে কিন্তু আরেকটা যদি আমি চিত্র অঙ্কন করি দেখেন এটা যদি হয় আমার এক্স অক্ষ আর এটা যদি হয় আমার কি ওয়াই অক্ষ আমি যদি এই দিক থেকে একটা কার্ব অঙ্কন করি আর এই দিক থেকে একটা কার্ব অঙ্কন করি তাহলে এই দুইটা জিনিস আপনি এটা যত দূরেই বাড়ান না কেন এদিকে যত দূরেই বর্ধিত করেন যত দূরেই বর্ধিত করেন এটা যত দূরে বর্ধিত করেন যত দূরে বর্ধিত করেন এটা কি কোনো দিন কি এরা একত্রিত হবে এই কার্ব দুইটা এটা যাইতে 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 এটা যাইতে 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 কোনো দিন কি একত্র হইতে পারবে পারবে না তো এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমরা বলবো কি নট এক্সিস্ট লিমিট কি বলবো নট এক্সিস্ট লিমিট এবং তার মান কতবার বেরোবে অসংজ্ঞায়িত মান বেরোবে এই যে এরকম মান বেরোবে ঠিক আছে আর যদি এরকম হয় যে ধরেন একটা হচ্ছে যে আপনি এখান থেকে এদিক থেকে আসতেছেন এখান থেকে এদিক থেকে একটা রেখা আসতেছেন আবার এদিক থেকেও আপনি যাচ্ছেন তাহলে এটা যদি যায় আর এটা যদি আসে তাহলে তারা কি হবে কোনো না কোনো সময় যায় কি হবে মিলিত হবে ঠিক আছে তো এই ধরনের কার্বকে আমরা কি বলতেছি এক্সিস্ট লিমিট বলতেছি এক্সিস্ট লিমিট তার অবশ্যই কি বাড়াবে কোনো না কোনো মান বেরোবে আর এটা কি নট এক্সিস্ট লিমিট এর কি হবে না এরা কি হবে না মিলিত হবে না আর এই কার্বগুলো কোনো না কোনো সময় এক জায়গায় যায় কি হবে মিলিত হবে ঠিক আছে এই লিমিটের সাথে আরেকটা অধ্যায়ের খুব ভালোভাবে সম্পর্ক कार्बर की अवस्था है आशा करी अपनारा यतटुकू बुझते ओके डन